Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bersama dengan saya lagi, Mr. Syed Jom masuk ke kelas, Mr. Syed Jangan lupa share, like dan subscribe Mr. Cikgu Channel Hashtag ilmu yang diamalkan Hi kids, today we will learn about our new unit, unit 8, matter, jirim. Dalam bahasa Inggeris kita panggil matter, dalam bahasa Melayu kita panggil jirim. You can turn your book to page 177. Boleh tengok buku adik-adik, muka surat 177. Jom kita lihat apa yang mereka buat. Mereka sedang mengadakan... Uh, majlis sambutan hari Lahir ataupun birthday party Okay They are having fun Swimming Okay Jom kita baca apa dia tulis Learning with friends Everything about matter Try writing about them The three states of matter Ber Bersukaria dengan rakan Bermandi-manda di dalam kolam Pak Karim Wahai rakan sila nyatakan Apakah tiga keadaan jirim? Okay, ada pantun sikit ya. Dalam, itu dalam bahasa Inggeris. Saya mesti bacakan dalam bahasa Melayu. The states of matter are different. They are not the same. They, yet they are all significant. Can you please explain? Pelampung terapung berisi udara. Guna bergilir dengan rakan. Ciri jirim tidak serupa. Cubalah rakan tolong ceritakan. Wah, matter can change into solid, liquid and gas. It's not so strange. Let's discuss it it in class. Awan mendung pada petang hari. Bawa petanda hari nak hujan. Jirim berubah tanpa sedari. Bolehkah rakan bantu terangkan? Jom kita lihat. Solid, liquid and gas. Pepejal, cecair dan gas. Matter can be found around us. Jirim wujud di sekeliling kita. Matter is any substance that has mass and occupies space. Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Ada dua benda ya adik-adik. Substance that has mass and Occupy space. Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. All living and non-living things consist of matter. Semua hidupan dan bukan hidupan terdiri daripada jirim. What are the states of matter that are found around us? Apakah keadaan jirim yang wujud di persekitaran kita? Let's observe the situation below as examples. Mari kita perhatikan situasi di bawah sebagai contoh. Jom kita lihat. Okay, they are at the beach. Mereka sedang meng, uh, berada di pantai. They are having picnic. Sedang berkelah. Okay, look at the first one. Sand. Sand is matter in the solid state. Pasir ialah jirim dalam keadaan pepejal. Pejal maksudnya dia solid, dia keras. Sea water is matter in the state, in the liquid state. Air laut ialah jirim dalam keadaan cecair. That is sea water in liquid. Air laut adalah dalam bentuk cecair. Okay, tengok. Dia sedang bermain uh, layang-layang. The wind is matter in the gas in the gas state 
angin ialah direm dalam keadaan gas. Okey, angin ya yang kita boleh rasa tu untuk terbangkan layang-layang. Okey, itu adalah dalam bentuk gas. Three states of matter found on the beach are solid, liquid and gas. Terdapat tiga keadaan jirim di pantai iaitu pepejal, cecair dan gas. The objects found in our environment can be classified based on the states of matter that have you learned earlier. Let us conduct the activity below. Setiap objek di persekitaran kita dapat dikelaskan mengikut keadaan jirim. Mari kita jalankan aktiviti di bawah. Fun activity, aktiviti ria. Classifying matter, mengelas jirim. Apparatus and materials, alat dan bahan. Marker pen, adhesive tape and flip chart paper. Pen penanda, pita pelekat dan kertas mahjong. Steps, langkah-langkah. Number one, observe the materials and objects found around the school. Perhatikan bahan dan objek yang terdapat di persekitaran sekolah. Sekarang kamu di rumah. Number two, discuss the states of matter for the materials and objects can you that you have observed. Bincangkan keadaan jerem objek dan bahan yang diperhatikan. 3. Construct a classification chart on the flip chart paper. Bina carta pengasahan pada kertas mahjong. Classify the materials or objects based on the states of matter that you have identified. Bina carta pengasahan pada kertas mahjong. Kelaskan bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim yang dikenal pasti. 4. Display the chart in front of the class. Bentangkan carta di hadapan kelas. How do you classify materials and objects found around the school based on their states of matter? Bagaimanakah kamu mengelas bahan dan objek yang terdapat di persediaan sekolah berdasarkan keadaan jirim? Jelaskan. Ini kamu boleh asing-asingkan.